Welcome to Road Rarities. Ja, ich bin der Kurz Fritz aus Attenang Buchheim, ein Motorradschrauber aus Leidenschaft. Seit 40 Jahren mache ich das schon und habe schon viele Motorräder restauriert. Es gibt zwei Devisen bei mir. Das ist der, dort steht, nur wer selbst schraubt, kennt die Freuden der Fahrzeugnostalgie. Und wo es ins Einbuchte geht, aller Anfang ist Schrott. Aller Anfang ist Schrott. Ja, da bei mir im Museum, da stehen die Motorräder, die meisten sind von den 20er und 30er Jahren und das sind französische. Da ist die ersten drei, sieht man Gnom Rhone. das ist so ein wenig die Geschichte von Gnom Rhone, beginnend mit der D und aufhören mit der CM2, das ist die Epoche von 1927 bis 1935. Das nächste stehen da drei Originaldurchstände, ein Alcyon. Ein Alcio von 1921 und ein Magnate Bon. Die habe ich nur wieder in Stand gesetzt, dass sie arbeiten, dass man fahren kann damit. Die zwei sind recht zuverlässige Motorräder, gängen gut. Das kleine Motorrad, da läuft zwar der Motor, aber fahren werde ich wieder mit. Als nächstes sieht man ein Monet von 1924. Monet ist bekannt worden als Firma, die Behindertenvorzeige gemacht hat, nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann haben sie äh, damals schon die Williams Motoren eingebaut und dann kleine Motorräder gemacht, ebenfalls mit Williams Motor. Das kleine Ding hat auch 250 Kubik und geht verhältnismäßig gut, aber im Prinzip kann man im Verkehr nicht teilnehmen, weil es so gut wie kein Bremsen hat. Das gleiche gilt für die Fahrfuhr die ist in clermont ferrand ebenfalls gebaut. Da ist ein ganz interessantes Motorrad, eine Ravard, Schüler Ravard, Saint-Étienne, von 1928 mit einem Blackburn-Motor. Der Schüler Ravard war ein motorrad und hat sich halt sein, sein Geld ein wenig verdient, dass er Motorrad zusammengestuppelt hat, Raumentank selber gemacht, Getriebe und, und Motor hat er in England bezogen. Dann ist da ganz was raus, die Ultima, das ist eine Zweizylinder-V-Maschine. Äh, da gibt es nicht nur ein paar Stücke, glaube ich. Die läuft recht gut, ist ein 500er und die fahre ich gern, weil es so zuverlässig ist. Das nächste ist ein Eiglon, Adler, Vorgänger von Peugeot. Peugeot hat das übernommen, diese Bauweise. Ist kein äh, Königswellenmotor, sondern es ist ein gesteinigter Motor da in diesem äh, Schutzrohr drinnen. Und ich muss dazu sagen, das ist eigentlich das Motorrad, was mein Sohn am allerliebsten fährt. Ein Gillette, das ist jetzt ein belgischer aus Herstal, äh, ist ein Zweitaktmotor, 350 Kubikzentimeter. Äh, ein paar Besonderheiten sind da drauf. Das erste ist, es hat ein Zweiganggetriebe. Es ist ein Drehschübermotor, der durch, das Kurve, durch die Kurve hinausaugt. Und die Krafttrennung, ist nicht wie üblich zwischen Motor und Getriebe, sondern das ist Motor, Getriebe, dann kommt die Kupplung und dann geht es auf das, auf die, aufs Hinterrad hin. Äh, BSA 770, ein Bär. Ich habe früher englische Motorräder gehabt, die ist überblieben, weil die ganz einfach äh, ein tolles, gut erprobtes und starkes Motorrad ist. Ja, das sind meine alten Motorräder. Ja, und wenn es so ein bisschen herumgeschaut wird, überhaupt in meinem Schauraum, ich gehe ins Museum, dann muss ich sagen, diese, dieses Design, äh, das hat meine Frau gemacht. Ich habe gesagt, schau, so macht man das. Die hat auch am Anfang gesagt, wie man die Motorrad hinstellen. Und das war aber auch mit großer Treffsicherheit, wie es auch ich hingestellt hätte. Das wäre ganz kurz zu sagen zu meinen Motorrädern. Die Bilder, die man da hinten sieht, diese Motorräder, die habe ich alle restauriert in den letzten 40 Jahren. Ja, 
Und mir macht es nach wie vor einen Riesenspaß.